thank you students for all your comments comments views views about previous videos hi students statistics la irukra formulas எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா படிக்க வேண்டியது பேசிக் ஃபார்முலா எயித் நைன்த்தில் படிச்சிருப்ப ஸோ ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் அதோடைய கோ எஃபிஷியன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா எல் மைனஸ் எஸ் போட்டியா கீழே எல் ப்ளஸ் எஸ்ன்னு போட்டுக்கோ முடிஞ்சிச்சு மைனஸ் போடுற கீழே ப்ளஸ் போடுற ஏ மைனஸ் பி இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி போடுறதுல அந்த மாதிரி எல் மைனஸ் எஸ் டிவைட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் கிளியரா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை ரெண்டு நிமிஷம் கூட இல்லை ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே படிக்கிறேன் அடுத்து வேரியன்ஸ் எஸ்டி ஸ்கொயர் இது வந்து பேசிக் ஃபார்முலா ஓகே இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தாலே முதல்ல நீ நீ இந்த வாட்டி படிக்கும் போது மீன் மீடியம் மோட்லாம் கிடையாது வேரியன்ஸு ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ஸோ வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஓகே இதை ஞாபகம் வச்சுக்க ஏதாவது வழி சொல்லுங்கள் சார் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா அப்படி ரெண்டு பேர் இருந்தால் ஒரு கொடை தேவை கொடை மழை பெஞ்சால் கொடை பிடிக்கணும் இங்கே வேரியன்ஸ் ஒரு ஆள் தானே இருக்காங்க அதனால் ரெயின் கோட்டே போதும் ரெயின் கோட்னால் ஸ்கொயர்னு ஏமாச்சிக்கும் இது சும்மா ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன்னா இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதனால் ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் தேவை ரூட்டுக்குள்ளே என்ன வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொன்று தான் வரும் இது வேரியன்ஸ் தான் வரும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ அடுத்து அன்குரூப்டு டேட்டா கொடுத்தா நாலு மெத்தட் இருக்குது அது ஒன்று ஒன்றுனா பார்க்க போகிறோம் முதல் மெத்தட் வந்து டேரக்ட் மெத்தட் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இந்த டேரக்ட் மெத்தடுக்கு நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு கதையாக அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனால் ஒரு கதையாக ஒரு ரூட்டு பிடிச்சி நீ அப்படியே அந்த ஃபார்முலாவை படிச்சிருவேன் ஸோ டேரக்ட் மெத்தட் அப்படின்னா டேரெக்டாக கடவுள் உன் கையில் ஒரு முட்டையை கொடுக்குறாரு என்ன சார் எடுத்தோடனே முட்டைன்னு நெகட்டிவாக பேசுகிறீங்க அதுக்காக இல்லை சும்மா ஒரு கதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ டேரெக்டாக ஒரு முட்டையை கொடுக்குறாரு ஓகே ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஸோ டேரெக்ட் மெத்தட் டேரெக்ட் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் கையில் உனக்கு டேரெக்டாக ஒரு முட்டையை கொடுக்குறாங்க அந்த முட்டை என்ன முட்டைன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது டைனோசர் முட்டையா வாத்து முட்டையா யாரோட முட்டைன்னு தெரில டேரெக்டாக கிடச்சிருக்கு சரியா அப்போ அந்த முட்டை என்னென்னே தெரியல நம்ம என்னென்னே தெரியலனா எப்போவுமே மேக்ஸில் என்ன வைப்போம் எக்ஸ்ன்னு வைப்போம் அதுதான் இங்கே வைக்க போகிறோம் ஸோ டேரெக்ட் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனை சிக்மான்னு சொல்லுவோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சமேஷன் எக்ஸ் பை என் ஓல் ஸ்கொயர் நான் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிட்டு போக விரும்பல ஏன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே சொல்லணுங்கிறதுக்காக சீக்கிரமாக சொல்லிட்டேன்னா உனக்கு புரியாமல் போயிடும் அதுக்காக தான் பொறுமையாக போகிறேன் ஸோ டேரெக்ட் மெத்தட்னா டேரெக்டாக அவங்க கையில் ஒரு முட்டை கிடச்சிருக்கு அந்த முட்டை தான் இது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த முட்டை என்ன யாரோட முட்டைன்னே தெரில அதனால் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோ இந்த ஃபார்முலாவை படிச்சுக்கோ சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சமேஷன் எக்ஸ் பை என் ஹோல் ஸ்கொயர் கிளியரா ஸோ இதுதான் டேரெக்ட் மெத்தட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் மீன் மெத்தட் அந்த முட்டை எதோட முட்டைங்கிறத அந்த ஸ்டோரியை நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுறேன் இந்த முட்டையை பொறிச்சு வெளில வரணும்ல அதுக்காக நான் ஒன்று அப்ளை பண்ணுறேன் என்னென்னா இந்த இடத்துல ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் அந்த முட்டையோட ஒரு பக்கத்தை மட்டும் டி அப்ளை பண்ணுறேன் விட்டமின் டின்னு நினச்சிக்கேன் ஸோ டி அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி டி அப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்குதுன்னா ரூட் சமேஷன் இங்கே தானே டி அப்ளை பண்ணுறேன் டி ஸ்கொயர் பை என் அவ்வளோதான் ஸோ மீன் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இந்த முட்டை இருக்குல்ல அந்த முட்டையில் ஒரு பக்கத்தை மட்டும் அப்போ ஒரு பக்கத்தை மறைச்சிக்கிறேன் ஒரு பக்கத்தை மட்டும் டி அப்ளை பண்ணுறேன் விட்டமின் டி கொடுக்குறேன் முட்டைக்கு ஒரு பக்கத்தில் டி கொடுக்குறேன் அப்படி கொடுத்தா அது மீன் மெத்தட் மீனாக மாறிடுச்சு அது அந்த முட்டை வந்து மீனாக கிடச்சிருக்கு அப்போ அது மீனோட முட்டை அவ்வளோதான் சரியா இப்போ இதில் இன்னொன்று நீ தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது டீனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இந்த எக்ஸ்பார் என்ன சார் எக்ஸ்பார் தான் மீன் அதாவது சமேஷன் எக்ஸ் பை என் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி என்னால் டிவைட் பண்ணுவதில்ல அதுதான் எக்ஸ்பார் அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்பார் இந்த எண்ணெலாம் உன்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும்ல எண்ணெய் வந்து எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதான் அது ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் சார் அப்போ வேரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னது தான் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனோட ஸ
அடுத்து தேர்டு அசியூம்டு மீன் மெத்தட் அசியூம்டு மீன் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நான் அந்த கதையோடைய வரேன் இங்கே முட்டையாக கிடச்சிது அந்த முட்டையில் ஒரு பக்கத்தை டீ போட்டனால மீன் மெத்தடாக மாறிச்சு இப்போ அந்த மீனே அசுர மீனாக மாறணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கணும் அந்த முட்டையில் ரெண்டு பக்கமும் டீ கொடுத்துருக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு பக்கம் டீ கொடுத்தா ஒரு மீன் தான் வரும் ஒரு சின்ன மீன் இதே அது அசுர மீனாக மாறணும்னா ரெண்டு பக்கமும் டீ கொடுத்துருக்கணும் அப்போ சிக்மா இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் சமேஷன் டி ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சமேஷன் டி பை என் ஓல் ஸ்கொயர் கிளியரா இந்த கதை புரியுதா உனக்கு சம் புரியுதோ இல்லையோ கதை புரிஞ்சா போதும் ஓகே டைரக்ட் மெத்தட்னா முட்டை இது கொடுத்த முட்டை டைரெக்டாக கிடச்ச முட்டை அந்த முட்டை என்னவாச்சு மீனாக மாறிச்சு எப்படி ஒரு பக்கத்தை டீ போட்டனால இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக டீ போட்டனால இங்கே மாறிச்சு அதான் மீன் மெத்தட் அதுவே அசுர மீனாக மாறணும் அசுரன் அசுர மீனாக மாறணும்னா அந்த முட்டையில் ரெண்டு பக்கமும் டீ கொடுக்கணும் ஸோ டீ கொடுத்துட்டேன் அசியூம்டு மீனாக மாறிச்சு அடுத்து கடைசி மெத்தடு ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட் ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட் அதுக்கு முன்னாடி இதை சொல்லிடுறேன் இங்கே டி என்னது இங்கே டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இல்லை போனதுக்கு தான் எக்ஸ் பார் இங்கே அசியூம்டு மீன் தானே அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ என்ன மீனை அசியூம் பண்ணியிருக்கோ அது இங்கே அரிக்மெட்டிக் மீன் என்னா கண்டுபிடிச்சோ அது சரியா இங்கே ஸ்டெப் டிவிஷன் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை இது தான் அசியூம்டு மீனை அப்படியே எழுத போகிறேன் ரூட் சமேஷன் டி ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சமேஷன் டி பை என் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு சி மட்டும் சேர்த்துக்கும் ஓகே ஸ்டெப் டிவியேஷனுக்கும் அசியூம் மீனுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் இங்கே கடைசியாக இன்டு சி சேர்த்துக்கணும் அப்போ ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் தான் லாஸ்ட் மெத்தடு அங்கே இன்டு சீனா நீ என்ன நினச்சிக்கணும் இந்த டி போடுறத கேன்சல் ஆகிடுச்சு அசூ அசுர மீனாக மாறிடுச்சு இல்லை அதுக்கப்புறம் கேன்சல் இன்டு கேன்சல்னு அமைச்சிக்கணும் கேன்சல்னா என்ன டி போடுறத நீ பாடிட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு மேலே போனால் வெடிச்சிடும் மீனே தின்னு தின்னு அதனால் இன்டு கேன்சல் அப்படின்னா அமைச்சிக்கும் சும்மா சி வர்றதுக்காக இங்கே டி என்ன தெரியுமா அதே தான் டி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ அதே தான் அசியூம்டு மீன் தான் பை சி இங்கே பை சி இன்டு சி இங்கே ஏன் சியால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே சியால் டிவைட் பண்ணனால தான் இதுதான் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் ஓகே இந்த ஃபார்ம்லாம் கிளியராக எல்லா ஃபார்ம்லாம் படிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இது அன்குரூப்டு டேட்டா இல்லையா இப்போ குரூப்டு டேட்டாவை அடுத்த ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்குள்ளே முடிக்க போகிறோம் எப்படி ஒன்றுமே இல்லை குரூப்டு டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்ட் மெத்தடே கிடையாது மீன் மெத்தட் மட்டும் தான் மீன் மெத்தட் அடுத்த இருக்கு மூணு மெத்தட் உண்டு மீன் மெத்தடில் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே நியூமரேட்டரில் எஃப் சேர்த்துக்கணும் டினாமினேட்டரில் என் இருக்க இடத்துலலாம் சமேஷன் எஃப் போடணும் ஏன்னா என்னன்னா நம்ம எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை நம்பர் ஆட் பண்ணி போடுவோம்ல இங்கே எண்ணுக்கு பதிலாக சமேஷன் எஃப் அப்படின்னா என்ன ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போடணும் இங்கே பார் அசியூம்டு மீன் சமேஷன் எஃப் டி ஸ்கொயர் இங்கே எண்ணுக்கு பதிலாக சமேஷன் எஃப் அப்போ நியூமரேட்டரில் எஃப் சேர்த்துக்கோ டினாமினேட்டரில் என் எடுத்துகிட்டு சமேஷன் எஃப் போடு நியூமரேட்டரில் எஃப் சேர்த்துக்கோ இங்கே என் எடுத்துகிட்டு சமேஷன் எஃப் போடு இங்கே எஃப் சேர்த்துக்கோ இங்கே என் எடுத்துகிட்டு சமேஷன் எஃப் போடு இதை நான் கிரிக்கி வைக்கிறேன்னு நினைக்காத உனக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்காக அந்த ஃபார்ம்லாலேருந்து எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த ஃபார்ம்லாலேருந்தே எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் சரியா வேறு எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது இந்த ஃபார்ம்லாஸ் மட்டும் படித்து நீ முடிச்சிட்டாலே முக்கால்வாசி முடிஞ்சிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வீடியோலேருந்து நல்ல பெஸ்ட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்கள டிஸ்பிளே பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அடுத்த வீடியோவில் எல்லா கமெண்ட்டையும் வாசிக்க முடில டைம் அதிகமாகிடுது அதனால் பெஸ்ட்டு கமெண்ட்ஸ் மட்டும் போடலான்னு இருக்கேன் இது எதுக்குனா சும்மா ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் நீ வந்து கமெண்ட் பண்ணுறதுலே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இப்போ போன இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ண தூண்டுச்சு சார் அந்த வீடியோ அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து க்ரியேட்டிவாக கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணலான்னு எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே